കടബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തല്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നമുക്കിപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായി ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പാൻ കാർഡാണ് ആ പാൻ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇയാൾ നേരത്തെ പൈസ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് എവിടെയെങ്കിലും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്ര രൂപ നമുക്ക് ഡെറ്റുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ തരണം അപ്പോൾ ഈ സിബിൽ സിബിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ മുഴുവനും എല്ലാം നമ്മുടെ കടം കടബാധ്യത മുഴുവനും ശേഖരിച്ച ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിശ്വാസ്യത അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിബിലിൽ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിബിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറിന് മുകളിൽ സിബിലിൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളിന് എവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കടം കിട്ടും ഏത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കടം തരാനായിട്ട് ഇതാവും ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറിന് താഴെയൊക്കെയാണ് പോയിന്റെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കടബാധ്യത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നമ്മൾ സമയത്ത് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുക മൊബൈൽ ബില്ല് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുക എല്ലാം ഇൻ ടൈമിൽ തന്നെ പേ ചെയ്തൊരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം കലണ്ടർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇടുവാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ച് അത് വരുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് ലേറ്റായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഡെറ്റിനെ നേരിടുന്ന ആൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബാങ്കുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കടബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പോയി നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറപ്പിക്കാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് പ്രൈവറ്റ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കിലുള്ള ഡെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവരുമായിട്ട് നെഗോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാര്യം നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കടബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞും കൂടുതലൊട്ടും ചിലവാക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപ ചിലവാക്കാൻ നോക്കരുത് എപ്പോഴും അതൊരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിലവ് നിർത്തണം അതൊരു നല്ല ഹാബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കടബാധ്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാത്തവർക്കും എപ്പോഴും ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഗോൾഡ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ലോസാണ് അതിൻ്റെ പണിക്കൂലിയും പിന്നീട് അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടക്കാർക്ക് ഇത്രയും പരസ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ഇത്രയും പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ഹോർഡിങ്സ് കൊടുക്കാൻ ടി വിയിലും സിനിമയിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അത് അവരുടെ കോസ്റ്റിലല്ല നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് പേപ്പർ ഗോൾഡ് പല ബാങ്കുകളുടെയും സ്കീമുകളിൽ നമുക്ക് സ്വർണം പേപ്പറിലൂടെ പേപ്പർ ഗോൾഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് പവൻ വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ അതായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് പോലെ നമുക്ക് നാളെ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം അവിടെ പണിക്കുറവോ വേറെ ചെലവുകളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്വർണത്തെ പണ്ട് മുതൽ ട്രഡീഷണലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡിൽ നിന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പണം കിട്ടും ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ലാൻഡിനായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു രീതി ഇപ്പം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം നമുക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്ക് അ
അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ വാങ്ങിച്ചതിന് വേണ്ടി അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് സാധിക്കും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ ഭൂമി വിൽക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഭൂമി കടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നു പിന്നെ അവർ ഒന്നിൽ നിന്നും വേറൊരു കടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നത് പണയം വെക്കാനെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ്സ് എ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പണയം വെക്കാനായിട്ട് ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പണയം വെച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വരുന്നത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരസ്മരണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൃതജ്ഞത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉപകാരസ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ കൃതജ്ഞത നമുക്ക് കൂടും തോറും നമ്മുടെ കടബാധ്യതയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സമ്പത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യവും കടബാധ്യതയും ഒരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു രോഗമാണ് നന്ദി ഇല്ലാഴുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരസ്മരണ ഇല്ലാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ കടത്ത ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കടബാധ്യത അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ കടത്തിന് വേറൊരു കടം വാങ്ങിച്ചു ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിരിക്കുക മനസ്സിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും എപ്പോഴും നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഉപകാരസ്മരണയും ഉള്ള ആളായിരിക്കും അതിനൊരു മില്യൺ ടൈംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വളർത്തി അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എപ്പോഴും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കും അവരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാരും തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ കടമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിസ്കവർ ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഏൺ മണി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ പല വഴികൾ പല വിദ്യകൾ പല മെത്തേഡിലൂടെ പണം ആർജിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും റിസർച്ച് നടത്തി മനസ്സതിൻ്റെ പുറകെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും കടബാധ്യത തീർത്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക ബഡ്ജറ്റ് വീട്ടിനകത്താണേലും ശരി ബിസിനസ്സിനാണേലും ശരി എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ആ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കടബാധ്യത നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും കടബാധ്യത ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലാൻ സീറോ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ സീറോ വേസ്റ്റിൽ പോകുക ഇത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒരു കാരണത്തിലും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ വേണം അപ്പം ഈ മാസം ഇല്ല ഈ വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്ര ഏൺ ചെയ്തിരിക്കും ഒരു മനസ്സിന് സ്ഥിരമായ ഒരു ഫീലിംഗ് വേണം അതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്പെൻഡിങ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നമുക്കത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിടിപ്പില്ലാതെ പണം പോകുന്നത് അധികം പണം ചിലവാക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഏണിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കുറച്ചിട്ട് എത്ര സർപ്ലസ് നമ്മൾ ഓരോ മാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കാരണം ആ സർപ്ലസ് കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സീറോ ഡേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുക നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്യണം അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു സോ റിവ്യൂ യുവർ സ്പെൻഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് യു അപ്രിഷിയേറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇന്നതുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന വാഹനമുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന ആഭരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളതിനെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ കടമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോമിസും നമ്മളിൽ നിന്ന് വരരുത് അത് കടം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി കടം
ലോ ആ ആഗോള തലത്തിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും എല്ലാം ഉള്ള ഏറ്റവും വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവർ എങ്ങനെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതികളും മെത്തേഡുകളും സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രചോദനം മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അവരെങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻറ്റേണൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ അബണ്ടൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് സമ്പത്തുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസമോ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം മുമ്പ് എട്ട് മാസം മുമ്പും പണം വരും ചിലപ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാവും പക്ഷേ അത് വീണ്ടും വന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും അത് വർദ്ധിച്ച് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ അബണ്ടൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറ്റിൽ ഇരുപതടി വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ സ്വന്തം കുറേ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഒരു കല്യാണം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും കുളിച്ച് വെള്ളം മൂന്നടിയായിട്ടങ്ങ് താമസം വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ആ ഇരുപത് ഇരുപതടി വെള്ളം വരും അത് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരെ എല്ലാം കുളിച്ചൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തു ഒരു അടി മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെളുപ്പിനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇരുപതടി വെള്ളം വരും അപ്പം എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനകത്ത് ആദ്യം നിർത്തണം അപ്പോൾ അത് കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി 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 നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് അഞ്ച് ലക്ഷമാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും അഞ്ച് ലക്ഷമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെൽത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അബണ്ടൻസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ സമ്പത്ത് ആർജിക്കാനായിട്ട് ഉപബോധ മനസ്സ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു റോൾ മോഡൽ ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കടബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഹൈ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം പിന്നെ കടബാധ്യതയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല എക്സലൻറ്റ് മെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഗുരുവും വഴികാട്ടികളുമാണ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നീന്താൻ പഠിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ അവർ നമുക്ക് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ സമ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ സമ്പത്തും വളരെ മോശമായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കടബാധ്യത കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കണം ആൻഡ് ബിവിയർ ഓഫ് യുവർ ലിറ്റിൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് ഇരുപത് നിലകളുള്ള ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറങ്ങിയ ഷിപ്പുണ്ട് അതിന് പോലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ കിഴുത്ത അടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പ ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂങ്ങും എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ പണത്തിൻ്റെ ചോർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചോർച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ തളർത്തിക്കളയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചോർച്ചയും നമ്മൾ ചോർച്ച ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും ജീവിതവും